हेलो मई डिर् नर्स वेलकम टू ग्लोबल नर्सिंग चानल वीडियो ओबीजी की संबंध इंपारटे बिट्स तो मे मुकते वचान बिट्सनी एम एल हेचपी जॉब एंट्रस् एग्जाम रहा चला चला हेल्पुटाई ना वीडियो ने चवर वर के चूँक नचते और लाइक इवें अला फ्रेंड्स की षेर चयी ना चानल तक सब्सक्रैब् चुस्को फर्दर का मं मं वीडियो अड्डा की नैन ट्रई चस्ता मनमेते वीडियो की वेदा टोटल प्रेग्नसी ड्यूरेशन गर्भधारण समय कल मोतमेंटे दाँ मन डेसकटे टू एटी डेस् अला वीक्स वारा चुके फारटी वीक्स अलागे मंथ ने चुके तुम ने टोटल प्रेग्नसी थ्री ट्रई मिनीस्टर्स डिवेडर यह थ्री ट्रई मिनीस्टर्स फस्ट ट्रई मिनीस्टर् वन मंथ नीचे थ्री मंथ वर की अंत दी मन वारा चुके फस्ट वारमी पदमूडव वार वर की वस्तु सैकेंड ट्रई मिस्टर् फोर्थ मंथ नीचे सिक्स मंत वर की वीक्स फोर्टी टू ट्वेंटी सैवन वीक्स वो थर्ड ट्रई मिस्टर् सैवन मंथ टू नईन मंथ वो वीक्स ट्वेंटी एट टू फारटी वीक्स वो क्रिटिकल पीरियड इन प्रेग्नसी प्रेग्नसी चाल कष्ट क्रूशि पीरियडी अड़ते फस्ट ट्रई मिस्टर अंदकंटे मदर प्रेग्नसी प्रेग्नसी उ फस्ट ट्रई मिनीस्टर् बेबी एम्रिओ नीचे फीटस् फाम का कन्वर्टी सो ई पीरियड मन चला जाग्रत उ पीरियडन एंकंटे एम्रिओ एम्रिओ नीचे और कंप्लीट फीटस् फाम ली बेबी अने चेजन सो क्रिटिकल पीरियड इन प्रेग्नसी फस्ट ट्रई मिनीस्टर् फस्ट ट्रई मिनीस्टर अने चाला क्रिटिकल पीरियड नैक्स्ट क्वेश्चन टोटल ऐंटीनेटल चकअप फर् ए प्रेग्नेट उमेन प्रेग्नेट उमेन की टोटल ऐंटीनेटल चकअप प्रेग्नसी टाइम में उठे मोतम चकअप अड़ते दाने की आंसर फोर अ अभी फस्ट विजिटी ऐस सून ऐस प्रेग्नसी कंफर्म प्रेग्नसी कंफर्म आने फस्ट चकअपने वेली चुस्काली टाइम मन प्रेग्नसी अने विषयानी वाल रिकॉर्ड मन को माता शिशु समग्र संक्षेम पधकमनी बुक् मन की जो बुक् मन हेल्थ डीटेल रिकॉर्ड से जो सैकेंड विजिट सिक्स मंथ आर नीति अलगे थर्ड विजिट ए मंथ अलगे फोर्त विजिट नये मंत जो सो टोटल ऐंटीनेटल चकअप फर् ए प्रेग्नेट उमेन ईज फोर दी आसर फोर नैक्स्ट क्वेश्चन ऐंटीनेटल आर् प्रीनेटल मीन ऐंटीनेटल प्रीनेटल मीन बिफोर डेलीवरी मैं एपड़ प्रेग्नेंटा अप्ठी डेलीवरी जगे वर की पीरियड मन ऐंटीनेटल आर् प्रीनेटल अटा इंट्रानेटल मीन इंट्रानेटल अंटे ड्यूरिंग डेलीवरी मन की डेलीवरी जो टाइम पीरियड मन मेन चेया की इंट्रानेटल वाड़ता अलगे पोस्टनेटल आर् पोस्ट पार्टम डेलीवरी जो तरवात पीरियड मन मेन चेयरान पोस्टनेटल आर् पोस्ट पार्टम पीलस्ता थ्री टर्म्स चाल इंपारटेंटी ऐंटीनेटल आर् प्रीनेटल अंत बिफोर डेलीवरी इंट्रानेटल मीन ड्यूरींग डेलीवरी डेलीवरी जो पीरियड इंट्रानेटल अटार पोस्टनेटल आर् पोस्ट पार्टम मीन आफ्टर डेलीवरी डेलीवरी जो तरवा सिच्युवे मेन चेया की पोस्टनेटल पीलस्तार ऐंटीनेटल आर् प्रीनेटल बिफोर डेलीवरी नैक्स्ट क्वेश्चन पेरीनेटल मीन पीरियड आफ् टाइम वे यू बिकम प्रेग्नेट अंड अपू इयर आफ्टर गिविंग बर्त पेरीनेटल अंटे मन एपड़ते प्रेग्नेंटा अप्ठी मन को डेलीवरी जो वन इयर अव पीरियड मन मेन चेया की पेरीनेटल अटा डेलीवरी जो तरह डेलीवरी जो तरह वन इयर दींट इंक्लूडी अंत प्रेग्नसी पीरियड प्रेग्न तरवा डेलीवरी आईन तरह वन इयर पीरियड प्रेग्नसी प्लस आफ्टर डेलीवरी वन इयर यह पीरियड मोता कल मैं पेरीनेटल अटाट नैक्स्ट क्वेश्चन 
టోటల్ పోస్ట్ నేటల్ విజిట్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హోమ్ డెలివరీ ఇంట్లో కనుక డెలివరీ జరిగినప్పుడైతే అప్పుడు పోస్ట్ నేటల్ విజిట్స్ మనం ఎన్ని తీసుకోవాలి అంటే సెవెన్ తీసుకోవాలి అది మనం డెలివరీ జరిగిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే థర్డ్ డే ఫోర్త్ డే సిక్స్త్ డే అలాగే టెన్త్ డే అలాగే ట్వంటీత్ డే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టోటల్ పోస్ట్ నేటల్ విజిట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీ ఒకవేళ మనకి హాస్పిటల్ డెలివరీ కనుక జరిగితే ఆ టైంలో మనం పోస్ట్ నేటల్ విజిట్స్ ఎన్ని తీసుకోవాలి దీనికి వచ్చి ఆన్సర్ ఫోర్ అనమాట ఫస్ట్ విజిట్ వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆఫ్ డెలివరీ డెలివరీ జరిగిపోయిన ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఒక విజిట్ అనేది చేయాలి సెకండ్ విజిట్ వితిన్ టూ టు త్రీ డేస్ ఆఫ్ డెలివరీ టూ టు త్రీ డేస్ ఆఫ్ డెలివరీ అయిన తర్వాత సెకండ్ విజిట్ థర్డ్ విజిట్ వచ్చి వితిన్ సెవెన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ సెవెన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ అయిలో థర్డ్ విజిట్ అలాగే ఫోర్త్ విజిట్ అనేది ఫార్టీ టూ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అంటే ఆఫ్టర్ సిక్స్ వీక్స్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రూషియల్ పీరియడ్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ డెలివరీ జరిగిపోయిన తర్వాత క్రూషియల్ పీరియడ్ ఏది పోస్ట్ నేటల్లో అని అడిగితే ఫస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఆఫ్ డే ఆఫ్టర్ డెలివరీ ఫస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ మదర్కి కానీ బేబీకి కానీ కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో వీటన్నింటినీ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ చాలా జాగ్రత్తగా గడపాల్సిన టైం అనమాట అందుకే క్రూషియల్ పీరియడ్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ దీనికి ఆన్సర్ వచ్చి ఫస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ అవుతుందన్నమాట టోటల్ పోస్ట్ నేటల్ విజిట్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీ ఈజ్ ఫోర్ ఫస్ట్ విజిట్ వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ సెకండ్ విజిట్ వితిన్ టూ టు త్రీ డేస్ ఆఫ్ డెలివరీ థర్డ్ విజిట్ వితిన్ సెవెన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ ఆఫ్ డెలివరీ ఫోర్త్ విజిట్ వితిన్ ఫార్టీ టూ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్ డెలివరీ దట్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ వీక్స్ క్రూషియల్ పీరియడ్ ఇన్ పోస్ట్ నేటల్ పీరియడ్ దట్ మీన్స్ పో పోస్ట్ నేటల్లో క్రూషియల్ పీరియడ్ ఏదంటే ఫస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఆఫ్ డెలివరీ అనమాట నా నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ ఇవ్వండి అలాగే మీ సజెషన్స్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి మీకు ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ కావాలో అది కూడా కామెంట్లో తెలియచేయండి నా వీడియోని తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఫర్దర్గా మంచి మంచి వీడియోస్ ఇస్తాను అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా ఫస్ట్ మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో మీరు నా వీడియోస్ మిస్ కాకుండా ఉంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్వీడి మీన్స్ స్పాంటేనియస్ వజైనల్ డెలివరీ ఎస్వీడి మీన్స్ స్పాంటేనియస్ వజైనల్ డెలివరీ అంటే మదర్కి తనంతట తాను నొప్పులు వచ్చి డెలివరీ జరిగితే కనుక దాన్ని ఎస్వీడి అంటారు దట్ మీన్స్ స్పాంటేనియస్ వజైనల్ డెలివరీ ఏవీడి ఏవీడి అంటే అసిస్టెడ్ వజైనల్ డెలివరీ అసిస్టెడ్ వజైనల్ డెలివరీ అంటే పెయిన్స్ బాగా ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి మనం అసిస్ట్ చేసి అసిస్ట్ చేసి మీన్స్ ఇండ్యూస్ చేసి పెయిన్స్ వచ్చి వజైనల్ డెలివరీ కనుక జరిగితే దాన్ని ఏవీడి అసిస్టెడ్ వజైనల్ డెలివరీ అంటారు ఐవీడి ఇన్స్ట్రుమెంటల్ వజైనల్ డెలివరీ దట్ మీన్స్ డెలివరీ టైంలో మనం ఏదైనా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేసి వజైనల్ డెలివరీ కనుక జరిగితే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే లైక్స్ ఫోర్సెప్స్ అట్లాంటివి ఏదైనా యూజ్ చేసి డెలివరీ కనుక జరిగితే దాన్ని ఐవీడి ఇన్స్ట్రుమెంటల్ వజైనల్ డెలివరీ అంటారు ఈ త్రీ టైమ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎస్వీడి అంటే స్పాంటేనియస్ వజైనల్ డెలివరీ ఏవీడి అంటే అసిస్టెడ్ వజైనల్ డెలివరీ ఐవీడి అంటే ఇన్స్ట్రుమెంటల్ వజైనల్ డెలివరీ ఈ మూడు కూడా నార్మల్ నార్మల్ డెలివరీకి సంబంధించినటువంటి టర్మ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్టర్ లైవ్ బర్త్ మినిమమ్ ఇంటర్వెల్ ఫర్ నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఒక మదర్ హెల్దీ బేబీకి డెలివరీ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీకి మినిమంగా ఎంత గ్యాప్ ఉండాలనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ దానికి ఆన్సర్ ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ అంటే టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ అయినా మినిమం గ్యాప్ ఒక ప్రెగ్నెన్సీ నుంచి ఇంకొక ప్రెగ్నెన్సీకి తప్పనిసరిగా ఉండాలి అంటే దట్ మీన్స్ ఒక గుడ్ హెల్దీ బేబీకి ఒక మదర్ డెలివరీ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీకి గ్యాప్ అనేది టూ ఇయర్స్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి 
ఆఫ్టర్ లైవ్ బర్త్ మాక్సిమమ్ ఇంటర్వెల్ ఫర్ నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఒక గుడ్ హెల్తీ బేబీకి ఒక మదర్ డెలివరీ ఇచ్చిన తర్వాత మ్యాక్సిమమ్ అంటే ఎంత ఇంటర్వెల్ నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీకి గ్యాప్ ఉండాలి అంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ అనమాట మినిమం చూసుకుంటే మినిమం గ్యాప్ చూసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ అంటే టూ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమమ్ గ్యాప్ చూసుకుంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ అనమాట ఈ క్వశ్చన్ కూడా మీకు అడిగే ఛాన్స్ ఉంది సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఆఫ్టర్ లైవ్ బర్త్ మినిమమ్ ఇంటర్వెల్ ఫర్ నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ మినిమమ్ టూ ఇయర్స్ అనమాట ఆఫ్టర్ లైవ్ బర్త్ మ్యాక్సిమమ్ ఇంటర్వెల్ ఫర్ నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్టర్ అబోషన్ మినిమమ్ ఇంటర్వెల్ ఫర్ నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ సిక్స్ మంత్స్ ఒక మదర్కి అబాషన్ కనుక జరిగినట్లయితే ఆ అబాషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీకి మినిమంగా ఎంత గ్యాప్ ఎంత టైం గ్యాప్ తీసుకోవాలి అంటే సిక్స్ మంత్స్ అనమాట ఆఫ్టర్ అబోషన్ మినిమమ్ ఇంటర్వెల్ ఫర్ నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ సిక్స్ మంత్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెన్ షుడ్ గివ్ ఫస్ట్ డోస్ ఆఫ్ టీటి ఫర్ ఏ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నటువంటి మదర్కి ఫస్ట్ డోస్ ఆఫ్ టీటి మనం ఎప్పుడు ఇవ్వాలి అని అడిగితే యాట్ ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్గా ఎప్పుడైతే హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్ని మీట్ అవుతామో మనం ప్రెగ్నెంట్ అన్ని కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత ఆ ఫస్ట్ కాంటాక్ట్లోనే మనం టీటీ అనేది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి ఇవ్వాలి అట్లా లేదంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా మనం టీటీ ఫస్ట్ డోస్ అనేది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి ఇవ్వాలి వెన్ షుడ్ గివ్ ఫస్ట్ డోస్ ఆఫ్ టీటీ ఫర్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఈజ్ యాట్ ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్ ఆర్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెన్ షుడ్ గివ్ సెకండ్ డోస్ ఆఫ్ టీటీ ఫర్ ఏ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ సెకండ్ డోస్ ఆఫ్ టీటీని ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి ఎప్పుడు ఇవ్వాలి ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ ఆఫ్ ఫస్ట్ డోస్ మనం ఫస్ట్ డోస్ తీసుకున్న వన్ మంత్ తర్వాత సెకండ్ డోస్ ఆఫ్ టీటీ అనేది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి ఇవ్వాలి వెన్ షుడ్ గివ్ సెకండ్ డోస్ ఆఫ్ టీటీ ఫర్ ఏ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ ఆఫ్ ఫస్ట్ డోస్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మేబీ ఎంఎల్పి అండ్ MLHP entrance exam ఎగ్జామ్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి ఫస్ట్ డోస్ ఆఫ్ టీటీ ఎప్పుడైతే హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్ని కాంటాక్ట్ అవుతారో అప్పుడు ఇవ్వాలి లేదా యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇచ్చేయాలి సెకండ్ డోస్ ఆఫ్ టీటీ ఫస్ట్ డోస్ ఇచ్చిన వన్ మంత్కి ఇవ్వాలన్నమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వ్యాక్సిన్స్ దట్ ఆర్ కాంట్రా ఇండికేటెడ్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్న మదర్కి మనం ఏ ఏ వ్యాక్సిన్స్ ఇవ్వకూడదు ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్న మదర్కి ఏ ఏ వ్యాక్సిన్స్ కాంట్రా ఇండికేటెడ్ అని చూస్తే హెచ్పివి హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్ వ్యాక్సిన్ ఈ హెచ్పివి అనేది మనం క్యాన్సర్ రాకుండా ఇవ్వడానికి ఇచ్చేటటువంటి వ్యాక్సిన్ అనమాట దీన్ని ఇవ్వడం వల్ల సమ్టైమ్స్ ప్రెగ్నెంట్ మదర్లో అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ వస్తాయి సో మనం హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వకూడదు అలాగే ఎంఎంఆర్ మమ్స్ మిజిల్స్ రుబెల్లా వ్యాక్సిన్ లైవ్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సిన్ చికెన్ పాక్స్ వ్యాక్సిన్ ఇవన్నీ కూడా లైవ్ అటెన్షుయేటెడ్ వ్యాక్సిన్స్ అనమాట ఇవి మనం ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి ఇవ్వకూడదు నెక్స్ట్ ట్రావెల్ వ్యాక్సిన్స్ లైక్ ఎల్లో ఫీవర్ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ ఈ మూడిటికి సంబంధించిన వ్యాక్సిన్స్ని కూడా మనం ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి ఇవ్వకూడదు ఇవి ఈ టోటల్గా ఈ ఇంజక్షన్స్ అన్నీ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి కాంట్రా ఇండికేటెడ్ అనమాట సో మనం ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్న మదర్కి ఈ వ్యాక్సిన్స్ అనేది తప్పనిసరిగా ఇవ్వకూడదు ఇవాళ్ళకి ఇదేనండి నా వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు హెల్ప్ఫుల్ అనిపిస్తే తప్పకుండా ఒక లైక్ ఇవ్వండి అలాగే మీకు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ కావాలో కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్